ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোর মান নির্ণয় এর ঠিক শিখাবো কিভাবে সহজেই তোমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মানগুলো নির্ণয় করতে পারবে তো এই যে হাতের পাঁচটা আঙ্গুল দেখতেছো এই আঙ্গুলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান নির্ণয় করতে পারি তো দেখো আমরা এই বিদ্যা আঙ্গুলি বিদ্যা আঙ্গুলিকে জিরো ডিগ্রি ধরব এই এই আঙ্গুলকে আমরা ধরব থার্টি ডিগ্রি এই আঙ্গুলকে আমরা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ধরব আর এই আঙ্গুলকে সিক্সটি ডিগ্রি ধরব আর এই আঙ্গুলকে নাইনটি ডিগ্রি ধরব এখন দেখো যখন আমরা সাইনের মান বের করব তখন কিন্তু আমরা এই দিকে বিবেচনা করব এই দিকের আঙ্গুল সংখ্যা বিবেচনা করব আর যখন কজের মান বের করব তখন আমরা এই দিকের আঙ্গুল সংখ্যা বের করব এই এদিককার আঙ্গুল সংখ্যা বিবেচনা করব এখন দেখো সাইন জিরো ডিগ্রির আমরা মান বের করব জিরো আমরা এই আঙ্গুলকে ধরছি দেখো আমরা এই আঙ্গুলকে জিরো ডিগ্রি ধরছি তো জিরো ডিগ্রি ধরলে আমার এই আঙ্গুলের এই দিকে দেখো তো কয়টা আঙ্গুল আছে যেহেতু সাইন বলছি সাইনের ক্ষেত্রে আমার এদিককার আঙ্গুল ধরতে হবে তো এদিকে আমার আর কোনো আঙ্গুল নেই তো মূল যে ব্যাপারটা সাইন বা কজের মান বের করতে হলে মূল যে জিনিসটা সেটা হলো রুট ভাগ টু লিখব কিন্তু রুট ভাগ টু রুট ভাগ টু সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা রুট ভাগ টু লিখব যেহেতু সাইন জিরো ডিগ্রির মান বের করতেছি দেখো জিরো ডিগ্রি ধরছি আমার বিদ্যা আঙ্গুলিকে জিরো ডিগ্রি ধরছি এখন দেখো বিদ্যা আঙ্গুলি যেহেতু সাইনের ক্ষেত্রে বের করব তখন আমরা এই দিককার আঙ্গুল দেখো বিদ্যা আঙ্গুলের এই পাশে কোনো আঙ্গুল নেই সুতরাং আমরা এখানে জিরো দিব জিরো দিব রুট জিরো মানে জিরো দেখো রুট জিরো মানে জিরো জিরোকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসে জিরো তার মানে সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো এখন যদি আমরা কদ জিরো ডিগ্রির মান বের করি এখন দেখো কদ জিরো ডিগ্রির মান যদি আমরা বের করি তাহলে আমরা কদ জিরো ডিগ্রির মান বের করব তো আমরা জিরো ডিগ্রিকে আমরা এই বিদ্যা আঙ্গুলিকে জিরো ধরছি যে জিরো ডিগ্রি তো এখন সাইনের ক্ষেত্রে এদিক ধরছিলাম কজের ক্ষেত্রে দেখো কজের ক্ষেত্রে যদি আমরা বের করি তাহলে এদিককার আঙ্গুল সংখ্যা বিবেচনা করব আমার এই এদিকে আঙ্গুল আছে আর যেহেতু এটা জিরো ডিগ্রি তাহলে এদিকে আঙ্গুল আছে এক দুই তিন চার তার মানে আমরা এখানে ফোর দিব ফোরকে রুট করি তাহলে আসে টু টু আর টু কেটে গেলে থাকে হচ্ছে ওয়ান দেখো তার মানে কজ জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান এরপরে দেখো আমরা সাইন থার্টি ডিগ্রির মান বের করব থার্টি ডিগ্রি আমরা ধরছি এই আঙ্গুলকে দেখো এই আঙ্গুলকে আমরা থার্টি ডিগ্রি ধরছি এখন দেখো সাইনের ক্ষেত্রে আমরা বলছি এদিককার আঙ্গুল নিব তাহলে এদিকে আছে আঙ্গুল আছে মাত্র একটা তার মানে আমরা এক লিখব এখানে যদি এক লিখি তাহলে দেখো রুট ওয়ান সমান আমরা জানি ওয়ান রুট ওয়ান সমান জানি ওয়ান আর আছে টু তার মানে সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ এখন দেখো কজ থার্টি ডিগ্রির আমরা মান বের করব থার্টি ডিগ্রির মানের ক্ষেত্রে আমরা এই আঙ্গুল ধরছি তার মানে কজের ক্ষেত্রে আমার কজের ক্ষেত্রে আমরা বলছি ওই পাশের আঙ্গুল বিবেচনা করব এই দিককার তো এদিকে আমার আঙ্গুল আছে দেখো এক দুই তিন তার মানে আমরা থ্রি লিখব তাহলে তার মানে কি কজ থার্টি ডিগ্রির মান রুট থ্রি ভাগ টু দেখো কত অনায়াসে সুন্দরভাবে বের করা যায় এবার আসো আমরা সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান বের করব ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমরা এই আঙ্গুলটারে ধরেছি তো এই আঙ্গুলটারে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ধরেছি তো সাইনের ক্ষেত্রে এই পাশে আঙ্গুল আছে কয়টা আমরা সাইনের ক্ষেত্রে এই দিকে বিবেচনা করছিলাম তার মানে এই পাশে আঙ্গুল আছে এক দুই তার মানে দুইটা আঙ্গুল আছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা থাকে এবার কজের ক্ষেত্রে কজের ক্ষেত্রে দেখো কজের ক্ষেত্রে এই পাশে এই পাশে আঙ্গুল আছে আমার দুইটা তার মানে আমরা এখানে দুই দেব এখন দেখো আমরা জানি সেটা হলো যে রুট টু আর একটা টু একটা টু সমান আমরা দুইটা রুট টু লিখতে পারি তার মানে রুট টু রুট টু কাটা আসে হচ্ছে ওয়ান ভাগ রু ওয়ান ভাগ রুট টু এটার ক্ষেত্রেও দেখো একটা টু সমান দুইটা রুট টু লিখতে পারি তাহলে রুট টু রুট টু কাটা আসে হচ্ছে ওয়ান ভাগ রুট টু দেখো আমরা বের করেছিলাম হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দেখো এই পাশের আঙ্গুলও সমান এই পাশের আঙ্গুলও সমান সুতরাং মানও এসেছে সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ওয়ান বাই রুট টু কজ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান এসেছে ওয়ান বাই রুট টু এখন আসো আমরা সাইন সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এটা জিরো ডিগ্রি এটা থার্টি ডিগ্রি এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা সিক্সটি ডিগ্রি দেখো সাইনের ক্ষেত্রে আমরা এই পাশের আঙ্গুল বিবেচনা করব তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি এটা এই পাশে আঙ্গুল আছে এক দুই তিন তার মানে সাইনের ক্ষেত্রে এই পাশে তিনটা আঙ্গুল আছে তাহলে থ্রি হবে তার মানে সাইন সাইন সিক্সটি ডিগ্রি মান রুট থ্রি বাই টু এবার কজ সিক্সটি ডিগ্রি মান বের করব দেখো সেটা হলো আমার এটা হলো সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে কজের ক্ষেত্রে আমরা ওই পাশের আঙ্গুল বিবেচনা করব ওই পাশে আঙ্গুল আছে একটা তার মানে আমরা এক দিব রুট ওয়ান সমান আমরা জানি ওয়ান ওয়ান ভাগ টু দেখো কত সুন্দরভাবে আমরা সাইন আর কজের সিক্সটি ডিগ্রির মান পেয়েছি এখন এখন আসো আমরা সাইন এবং কজের নাইনটি ডিগ
नाइनटी डिग्री नाइनटी डिग्री क्षेत्र में देखो हमार नाइनटी डिग्री के क्षेत्र में पास আমরা যদি সাইনের বের করি তাহলে আমরা এই পাশের আঙ্গুল নেব তাহলে এটা নাইনটি ডিগ্রি এটা বাদ তাহলে এই পাশে আঙ্গুল আছে এক দুই তিন চার তার মানে লিখবো ফোর দেখো রুট ফোর মানে হচ্ছে টু তাহলে টু আর টু কেটে গেলে হয় ওয়ান তার মানে সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান এখন দেখো কজ নাইনটি ডিগ্রির মান বের করবো নাইনটি ডিগ্রি বলতে এইটা বোঝায় তো এ আমরা নাইনটি ডিগ্রি বলতে এই কনিষ্ঠ আঙ্গুলই ধরেছি তো তাহলে এই এই পাশে কিন্তু আর কোনো আঙ্গুল নাই যেহেতু এই পাশে আঙ্গুল নাই তার মানে আঙ্গুলের সংখ্যা জিরো তাহলে রুট জিরো মানে জিরো আর জিরোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় জিরো দেখো আমি আমরা খুব সহজেই সাইন আর কজের মান বের করে ফেলেছি দেখো সাইন আর কজের সাথে শেক আর কোশেকের কিছু একটা সম্পর্ক আছে যেমন আমরা সাইন থিটার সমান জানি ওয়ান বাই কোশেক থিটা তার মানে আমরা দেখো সূত্র জানি সেটা সেটা হলো কোশেক थीटा समान वन भाग सैन थीटा तर मैं सैनर जो मानगुल पेटारे जो उल्टाई दी तो क्या कसेकर मान पा तमें उल्टाई दी बोलते एर नीचे जिरो नीचे किस नहीं मैं वन आल वन उपरे गल और जिरो नीचे गल तो जानी क्योंकि को किस भाग जिरो समान हे असंगत तमें वोटारे जो उल्टाई दी एर नीचे वन छो वन उपरे उठब जिरो नीचे आसें तो वन भाग जिरो मान असंगत এবার দেখো আমি যদি এটারে উল্টাই দিই তাহলে টু উপরে উঠবে ওয়ান নিচে আসবে যেহেতু আমরা কোশেক সমান জানি ওয়ান বাই সাইন সুতরাং আমরা সাইনের যে থার্টি ডিগ্রির মান পেয়েছি এটারে যদি উল্টাই দিই তাহলে কোশেক থার্টি ডিগ্রির মান পাবো টু উপরে উঠবে ওয়ান নিচে নামবে তার মানে আসে হচ্ছে টু এটারে যদি উল্টাই দিই তাহলে রুট টু উপরে ওয়ান নিচে ওয়ান লিখলে হয় না লিখলে হয় রুট টু এটারে উপরে উল্টাই দিলে টুটা উপরে উঠবে রুট থ্রিটা নিচে নামবে টু ভাগ রুট থ্রি এটারে যদি উল্টাই দিই তাহলে ওয়ানকে ওয়ানকে উল্টালে ওয়ানই থাকে লবকে হরে হরকে লবে নিলে এবার দেখো আমরা কজের সাথে আমরা একটা সম্পর্ক জানি সেটা হলো সেক থিটা সমান ওয়ান ভাগ কস থিটা দেখো সেক থিটা সমান ওয়ান ভাগ কস থিটা তার মানে এটারে উল্টাই দিলে আমরা কোশেক সেকের মান পাবো তাহলে এটারে উল্টাইলে হয় ওয়ান এটারে যদি উল্টাও টু উপরে উঠবে রুট থ্রি নিচে আসবে তার মানে টু ভাগ रुट थ्री एटार जो उल्टाओ तेल रुट टू पूरे जाए वन नीचे आसें रुट टू एटार क्षेत्र आस और एटार क्षेत्र जिरो वन पूरे जाए नीचे आस जिरो को भाग जिरो समान असंगत असंगत এখন দেখো আমরা টেন এর মান বের করব আমরা টেন সমান জানি সাইन बै कस एन देखो हमारे टेन थीटा समान हमें जानी सैन थीटा भाग कस थीटा कस थीटा एम देखो टेन थीटा समान सैन थीटा भाग कस थीटा तो मैंने जिरो के जो वन दिए भाग दी तेल जिरो भाग को देखो जिरो के वन दिए भाग दी है जिरो यहाँ भाग जो ये करी तेल आसे वन भाग रुट थ्री यहाँ भाग जो ये करी तेटे जाए केटे गए वन देखो ये भाग ये आसे रुट थ्री यहाँ भाग जो ये करी তাহলে আসে অসংজ্ঞাইত অসংজ্ঞা ইত দেখো আমরা কট সমান এটা জানি কট থিটা সমান কস থিটা ভাগ সাইন থিটা দেখো আমরা জানি তো আমরা কস থিটাকে কস থিটা সমান আমরা জানি কট থিটা সমান কস থিটা ভাই সাইন থিটা অথবা তোমরা আরও সহজভাবে করতে পারো এই মানটা এখানে দিতে পারো এই মানটা এখানে দিতে পারো এই মানটা এখানে এই মানটা এখানে এই মানটা এখানে এইভাবেও তুমি বের করতে পারো তো আমরা ওইভাবে দিই যদি এই সম্পর্ক ব্যবহার করে বের করতে পারো আবার ট্যানের সাথে সম্পর্ক আমরা জানি কট থিটা সমান ওয়ান বাই ট্যান থিটা ওই সম্পর্ক দিয়েও বের করতে পারো তবে এইটা আরও সহজ এইটা এখানে লিখো অসংজ্ঞায়িত দেখো অসংজ্ঞায়িত লিখলাম এখন এবার এইটা এখানে লিখো রুট থ্রি এবার এইটা এখানে লিখো এইটা এখানে লিখো ওয়ান বাই রুট থ্রি আর এইটা জিরো লিখো তাহলেই দেখো হয়ে গেছে তবে সবচেয়ে বড় কথা তুমি 
হাতের আঙ্গুল দিয়েই তুমি বের করতে পারবে তবে আমরা তো ছাইনার কজের ক্ষেত্রে বের করে দিয়েছি তুমি ক যদি শেক বলে শেক যদি থার্টি ডিগ্রি বলে তাহলে তুমি শেক সমান কি জানি আমরা বলো তো ওয়ান বাই কজ তার মানে কজ থার্টি ডিগ্রির মান বের করে তুমি ওয়ান বাই করে দাও সেক্ষেত্রেও তোমার হবে তুমি যেভাবে মনে করো সেভাবেই তুমি শখটা মনে রাখতে পারো তবে হাতের আঙ্গুল দিয়ে ভালো হবে এটা বলবো আর যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে এই মানগুলা আং হাতের আঙ্গুল দিয়ে মনে রাখার চেয়ে সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি নিজে মুখস্থ রাখতে পারো কারণ মানগুলা সব ক্ষেত্রে কাজে লাগে বিশেষ করে তোমার ক্লাস নাইন থেকে শুরু করে একেবারে একেবারে তোমার বিসিএস পরীক্ষা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই এই মানগুলা তোমার প্রয়োজন লাগে বিশেষ করে গণিতের ক্ষেত্রে জেনারেল ম্যাথ হায়ার ম্যাথ সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন লাগে আর যে ব্যাপারটা বলবো যদি তোমাদের এই ভিডিও লেসনটা দেখে তোমাদের উপকারে আসে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে 